，宁队长，我已经等候你多时了。恐怕今天要死的人不止我一个。今天正好是二十四节气的谷雨。黄历上说，日值阳宫十三季，大事不宜。看来注定今天就不是你应该动身的日子。我不信这个，我也不信。看来今天我是看不到我那张船票了，我真为你可惜呀、啊。你是可惜你自己走不了了吧？我真是为你可惜。时局动荡，朕应该。是你宁队长这样的青年才俊，去做一番大事业的时候，可惜啊，你今天却选择了跟我这个没用之人同归于尽啊！你错了，我根本就没有想过要把你放走。李八一在牺牲之前已经怀疑到叛徒就是他当年一个被误以为死去的战友，我也答应过他，无论在何时何地，一定替他把这个阴魂给揪出来。今天，就是我实现我对我爹承诺的时候。阴魂？难道你今天到这里就是为了来送死的吗？我只是不愿意放弃最后一搏的机会。你现在完全可以把这封信寄出去，因为除了我之外，他们不会抓到任何人。你真的相信有那封信吗？我必须相信。为了什么？这么多年了，你出卖我们那么多同志，现在结果又怎么样？他们还是要除掉你。我杀的。宁武元，铁证如山，这次你死定了。带走，是是。
。哎，你要新鲜的。哎，痛快吧，痛快吧。秋城受命，对宁武元进行最后的拷问，他把多时积攒的怨恨，全部都报复到了宁武元的身上。他扭曲的心灵，因此获得了巨大的快感。他仿佛看到了宁宝林和宁武元父子二人匍匐在他的脚下，瑟瑟发抖。偏执的李秋成，陷入了。自己的幻想之中。元，你你说你怎么搞成这个样子了？警长，他他他们冤枉我。武元，没关系，有什么事你跟我说，有我呢。他们冤枉我，说我是共产党。你不是吗？我不是。那你要不是共产党，你杀你白凤山干什么呀？白凤山是谁呀、啊？厅长，那你不认识那个白凤山，你去小洋楼干嘛呀？老董带我去，他说要买买情报。什么情报啊？共产党的情报。那你后来干嘛把他们人都杀了呀？情报是假的。那也不能那么冲动啊，厅长。这是刚送来的尸检报告，这里面还有另外一个人，这分明就是早有预谋的。武
远，没关系，只要你跟我说实话，有我呢，啊！铁厅长，我我真的没什么好说的。好，再好好考虑考虑，我相信你，啊！抓住他的时候，他在干什么？他正在老董的尸体附近。厅长，您是派过狙击手吗？狙击手。我当时检查交火弹道的时候，发现有问题。根据刚才的检验报告，发现还有另外一个杀手，而且这个杀手就在我们的对面。老董就是被这个杀手给杀死的。最开始，我以为宁武元跟他们是一伙的，但后来仔细想来，宁武元当时也在躲避那些弹道。厅长，您知道是谁了？报告厅长，宁宝林来了。你先去看看。看看谁出来了，记得厅长。是啊，宁会长这么兴师动众的，这是要搭台唱戏呀、啊？少废话，我今天来是要接我儿子回去，就凭你这帮。
纪念日，你也别怪我，事先没通知。我现在给你半个小时的时间，如果你不把我儿子给放了，你这个破庙就交代了。知道这是谁的买卖？你说说，谁家的？这是警察厅纪厅长的买卖。你是他家的，我还不来呢。纪委长，纪委长，纪委长，你们都出去一下，我有话跟他说。纪委长，这不太合规矩吧？在这个警察厅，我就是规矩。是，撤。宁武元，干嘛下来？我真的没事儿，你别这样。我叫你出去。听我说，你打不开的。放手，快放手！你看看我，看看我，我现在不是挺好的吗？什么事儿都没有。就这样还好？你骗谁呀、啊？你当我是傻子吗？真挺好的，啊，求能帮的人来了吗？他们来了，他们进不来，你告诉我，我怎么才能救你出去？你让我做什么都行。听着。我不需要你救，你现在必须马上回去，别让李秋成抓住你什么把柄，好吗？我不回去，我要在这儿陪着你，我不回去。小南，听话，我不回去，不，小南，你看着我。只要你能够平平安安的，比什么都强。我不能再把你拖下水，快出去！不，乖。今生见到的最后一面。今天摆下这个阵势，什么意思？周木槿，周木，你来的正好。你一直说你是一个中国通，那你知不知道有出戏叫《铡美案》呢？我现在就是在学《秦香莲》《击鼓喊冤》呢。哦，宁会长是有什么冤情？我儿子。无缘无故被人抓了，你说我冤不冤？<笑>没有什么无缘无故，宁武元被抓是因为他涉嫌通共。通共？证据呢？他杀了特高课的密探
，现场的情况他都在，跟朱木君说清楚。啊！早知道那天，我就该一枪崩了你。朱木，他跟我儿子老是过不去，他这样做，分明就是公报私仇。季厅长所说的白凤山，我是知道的。自从他向我们投诚以来，几年里为了共荣事业，确实立了不少功劳。如果令公子真的杀了他，那是必须要经过调查的。你今天明显是要偏心眼儿啊！你想保他？我是尽量按照公正的态度说话。我今天带着宪兵队过来，就是为了保证你们两家的安全。李科长，对宁武元的审讯有什么进展？报告朱木群，他还在审讯当中，而且马上就要招供了。招供。招什么供？你们这儿，好人都被你们审出毛病来。要是我儿子有个什么好歹，孙子，你给我留神着点儿。哼，科长，宁会长，这个事情还需要详细调查。在这之前，我不希望你们发生冲突。老木，你心里边想什么？我一清二楚，季厅长，您的店铺有十几家店面被青龙帮给砸了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！宁宝林，你下手够狠的呀！我也不想。可是我这帮兄弟，他们咽不下这口气。店铺烧了，可以重建，但是如果你儿子死了呢？哈哈哈哈就你这身子骨，还能再生一个吗？我看你敢这么做，我有什么不敢的？好，我今天就看你的胆子到底有多大。<笑>我告诉你，既然我来了，我就没想着今天能活着回去。哦，你要是真跟我过不去的话，我今天就奉陪到底。朱木君
，宁宝林今天要公然造反，我先不要动手。你去见了内田将军。你纵容纪明宇，我总得找一个能管得住他的人呢。将军有令，先开火者，军法处置。我来一下。我说你宁宝林今天怎么这么大胆子？<笑>都给我看住了！是。嗯。哼。听着，听着，你们都出去。是是。是想好了没有？有没有什么想跟我说的？是，我还真是碰上难处了。吴元，外面是有很多人想救你出去，可只要你出不了这个房间，一切都是白搭。路是你自己选择的，不要怪我。受刑的场面，却让纪明宇感到了一阵强烈的不适。他非常奇怪，为什么会有这样的感觉？听着，有电话找你。谁啊？他说他姓苏。
派遣。你说，戴局长要是知道宁武元是在你手里出的事，恐怕不大好吧？欲尽其营，先斩其将，这事你说能过得去吗？一段营救成功，功劳是你的。你少跟我玩这虚的。我问你，盘尼西林的事儿，是不是宁武元弄的？盘尼西林你也不知道？不知道。那我也告诉你，那完全是盟军情报人员捣的鬼。你要是不信的话，你可以问问你那帮情报前科，看他们怎么说。那宁武元既然是军统的人，他为什么要杀白凤山？因为我的命令，我要他杀的白凤山。白凤山是个多面间谍，出卖过我们的情报，早就想干掉他。满意了。好，这个面子可以给，人我可以放，但是我要提醒你，今后如果我再知道我身边有什么别的奸细，我会对他不客气。放心，季厅长，我可欠你个大人情，记着就好。<笑>上车时踉跄的动作引起了季明宇的怀疑。季明宇发现他受伤了。聂武元，就算你是钢筋铁骨，也经不住这小小的电流。情况不妙吧？对，情况确实不妙。我说的是你，我怎么了？李修长，你别忘了，我们俩还打着赌呢。你这脑袋在脖子上留的时间不多了。说放人吗？人呢？这个季明宇啊，说了，这就放。明白。又跟我耍花样是吧？兄弟们，走！我看季明宇他看不见流血，他就不流泪，也不知道咱们的厉害。今天，我宁宝林要踏平警察厅。好嘞。电流。
庄主，看把他打成这样！我能知道我身边的内奸是谁吗？宁邦说：“误会了，误会了，这全是纪明宇给逼的。”没误会。你以为我不知道你的底细啊？凭你，你能取代我的兄弟苏明远吗？啊！宁宝林，别以为这么着就算你赢了，这里也不全是你的人。你放心。军统那边，我跟你说行去。这回秀就多了。科长，赶上去，把他锁住。出来啊！啊！哥，宁宝林啊，你就真的不怕我要了你女儿的命？李秋成，你现在唯一的选择就是把刀放下，把我妹妹放了，否则我要你的命。把刀放下。我让你把刀放下！我还忘了告诉你了，你女儿也在我手上。
，把人放了。哎呀他越快，毒发他越快。想不到，我竟错认了你这么个败类。你这是何必？我本来能给你解毒的，用不着了，张兄。下辈子见吧。修成。
，行，那我就好好的告诉你。如果我父亲不死的话，宁宝林现在的位置是他的，你他妈是狗屁！自从我来了警察厅以后，所有办的事情都是我说了算，你呢？你算什么？你来了以后，我他妈又算什么？啊？我算什么？我的父亲当时喜欢了一个日本女人，就因为这个他被暗杀了。你是不是觉得你所做的这一切，一切都是为了这个国家呀？我也想，可我不知道我是一个中国人还是一个日本人。我告诉你啊，我一直在嫉妒你拥有的这一切。对，你有三个父亲，我呢，我一个都没有，我算什么？我一直在问老天，为什么这么不公平？你所做的这一切的事情，我全都能做，我能做你办的所有的一切案，我全部能找到证据，我一切全部都在我的脑海里。可是这一切凭什么？凭什么？我。你真的挺悲哀的，你知道你这辈子为什么永远都失败吗？因为你根本就不知道人到底为什么要活着，明白吗？告诉你啊，现在轮不到你来教育我。你有缘，我告诉你，你他妈就是个狗屁。行，我不跟你谈这些东西。等你死了以后啊，我就离开这儿，远离这一切。管他什么战争，跟我有什么关系？不管，我只有一个目的，老子要你死！慢着，厅长，干什么？厅长，他是共产党，他存在已经没有任何意义了。我知道。替我亲手抓住了他。我的亲儿子，儿子，对，亲儿子，我是你爸爸。你错，你以为我会认你这个父亲吗？无缘，你不配。
你可以现在就把枪捡起来，打死我。五元，五元，谁开的枪？谁开的枪？李秋成是共产党，已经被。你这时候干什么来了？杏儿是谁？什么杏儿？小南，别听别人跟你胡说，你信别人还信你爸的？你还在狡辩？我有什么可狡辩的？小南，大人的事儿，你这当小孩的真不知道。有什么事儿，以后再跟你说。爸爸还有事儿啊，你赶紧回家去。你还在骗我？是你强奸了杏儿，杀了宁武元，他是你儿子是？反了！他妈反了！
出去。小南，快！爸爸爱你，他爱我爱，在他心中，他爸爸就是他的世界，是个大英雄。但是现在没有，他爸爸是个大恶人。爸爸是这个世界上唯一的亲人，到今天他才知道，他还有一个哥哥，不知道是高兴，还还是难过。高兴，对，现在有一个哥哥疼你了，啊，小南。五元，五元，叫你呢。小南，小南，小南，小南，小南，停车。爸爸一会儿就回来了。季明宇，走。哥，我走了。
，能请你跳支舞吗？在这个世界上，还没有人可以把我们分开。都想，我连你都想杀。好，我现在就可以给你一次机会，既可以杀我，也可以杀季明宇。元福儿，不管你认不认，反正我就这么叫你了。这么多年，我一直都把你当做我的亲生儿子。你这孩子呀，哪儿都好，就是脾气太倔。咱爷儿俩呀，总是三句话不对付就呛呛起来。不行，但是不管怎么样，我要去找他。当老子的，是不会跟儿子记仇的。我和你娘没成过亲。可我心里一直都把她当成我真正的媳妇儿。她是个难得的好女人，只可惜死得太早。这些账都要算在金明宇的身上。我知道你也恨他，可我不让你杀他。他毕竟是你的亲生父亲，弑父是不吉利的。他的事儿就交给我吧。我这辈子最后悔的就是当了汉奸。如果我现在不做点什么，死都不会安心。
。哎呀，你来了！哎，坦抱歉啊，你那个帮主的位子，他是坐不上了吧？哎，那老实子的玩意儿，敢不敢无所谓。啊，五元他们，我已经给放走了。哼！你说，咱们两个斗了一辈子了，嗯，这到头来，也只不过是两个该死的汉奸嘛。这句话你算说准了。哎，咱们俩斗来斗去这一辈子，才应该是真正的朋友。你错了，我们永远不会是朋友。没劲了啊！都到了这地方了，还记恨我？哎，不是记恨不记恨的事，我跟你根本就是两路人。是吗？我怎么没看出来？我起码不会像你一样抢走别人的女人。我这辈子只爱过一个女人，啊，却被你抢走。说实话，如果他还活着，我根本不会在乎他被别人占有过。你是个大度的男人，那你可错了。我的心眼儿比他妈谁都小。咱们呢，有一个很不一样的地方，那就是我会支持宁古元他们的事业。哎呀，你还真信他们那一套、啊？不是信不信，是我盼着，我盼着他们会成功。你盼着他们成功以后革你的命啊？那怎么样？我这个人已经过时了，将来是属于宁古元他们。我只希望他们好，我就心满意足了。我真盼着呀，盼着看到他们所说的新世界。哼，在这儿啊，我还真得真心诚意的。给你们哥仨鞠个躬。